गाइस बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफ के एफ आर सी डी अंदर फैनाशियल रिपोर्टिंग अंड कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर चाप्टर सब्जेक्ट सेकेंड चाप्टर एंप्लॉ बेनिफिट ईएंडएस नई अंडएस नई इंडियन अकौंटिंग स्टैंडर्ड नई एंप्लॉ बेनिफिट अंप्लॉ बेनिफिट टू मार्क्स के वेरी इंपारटेट एंप्लॉ बेनिफिट आल फार्म आफ कन्डरेशन आल टाइप आफ मनी पेड बै ए कंपनी टू देर एंप्लॉ सो कन्डरेशन गिवन बै एन एंटिटी अंदर ए कंपनी इन एक्सचे फॉर द सर्विस रेडर्ड बै द एंप्लॉ आर् फॉर् द टर्मेशन आफ द एंप्लॉ अंद्रे एंप्लॉस सर्विस कंपनी को कंपनी को कन्सिडरेशन ना एंप्लॉ बेनिफिट अब तरह बेनिफिट आगब वेजस् सैलरीस अलवेन्स ग्राचुटी पेन्शन मत क्या बेनिफिट ना क्या बेनिफिट सर्विस क्वार्टर्स इला सी एंप्लॉ बेनिफिट अंत बे सो एंप्लॉ बेनिफिट ईएंडएस नईन प्रकार हाउ मेनि टाइप आफ एंप्लॉ बेनिफिट अदर मोदी शार्ट टर्म एंप्लॉ बेनिफिट शार्ट टर्म अंदर ऐन हौ टू डिफाइन दिस शार्ट टर्म एंप्लॉ बेनिफिट अनी बेनिफिट Any benefit paid by an entity, a company, within 12 months to the services rendered by their employees, अदर ना नाम हो short term employee benefit सत्ता है जी। अंदरे ना नो ये तीन लोग कैसा मर्द रहे मुन्दिन तीन लोग मुन्दिन तीन लोग मर्द रहे अदर मुन्दिन तीन लोग last month तो next year beginning आदि अंदरे within 12 months हो employee benefit सन्ना वन दो entity वन दो company और employees के कोटक के अंदर benefit सन्ना ना शार्ट टर्म एंप्लॉ बेनिफिट अंत अदर वेजस् सैलरीस अलवेन्स पेड आंप्लॉदे अमौंट यूटिल अद्डूर यूज मूतर यूज मूतर मत बोनस प्राफिट शेरी बोनस अंत आंटिटी आ कंपनी ऐन प्राफिट अर्न अदर शेर एंप्लॉ को क्यूमुलेटिव लीव सी एल आगे अथवा अर्न लीव आगे यूज अदूतर सो इवेल कथिन मंथ्लॉ बेनिफिट ना शार्ट टर्म एंप्लॉ बेनिफिट अंत करी नेक्स्ट पोस्ट एंप्लॉ बेनिफिट पोस्ट एंप्लॉयमेंट बेनिफिट अटैर्मेंट आदमेफिटरी द सर्विस शार्ट टर्म बेनिफिट एंप्लॉयमेंट आदमेटर्ड फ्रम द सर्विस टर्मेटेड फ्रम द सर्विस स्टील द कंपनी विल पे समिफिट सच बेनिफिट पोस्ट एंप्लॉयमेंट बेनिफिट अद्याद ग्राचुटी को ग्राचुटी अंदर नमेंगे इनकम टैक्स अर्थमी कंपनी ग्राटिट्यूड विरली नम कंपनी लांग टर्म मेरीटोरिय सर्विस को नेनपिकारिटर्मेंट टू पेन्शन बरते पोस्ट एंप्लॉयमेंट मेडिकल केर अथवा पोस्ट एंप्लॉयमेंट इनशूरे पालिस तक दंपनी हमी अलग एंप्लॉस रिटर्ड आज रिटर्ड आदमेलू कंपनी नडस्ता हास्पिटल फ्री आगे मेडिकल सर्विस एंप्लॉयमेंट रिटर्मेंट आदमेलू कैमिले अस्ट इनशूरे कंपनी मासी पोस्ट एंप्लॉयमेंट बेनिफिट अंत अदर लांग टर्म एंप्लॉ बेनिफिट शार्ट टर्म बेनिफिट ड्यूरींग द सर्विस लांग टर्म बेनिफिट सर्विस लांग टर्म बेनिफिट बेनिफिट नमेंप्लॉ बेनिफिट पोस्ट एंप्लॉयमेंट बेनिफिट मत नमर तरफ कॉन्ट्रिब्यूशन प्लान इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान अंत नोफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन प्लान अंतर प्रति तिंग प्रति वर्ष कंपनी एंटिटी 
ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇ ಅದು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನದು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವೆರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷರ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸಪೋಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಂಪನಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರ ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಗ್ರಾಚುಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಏನ್ ಕೊಡೋದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯೋ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯೋ ಎತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರ ಜೋಬಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಮೆರನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇವರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅದು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನಾ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಬೀರೋ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇದು ಲೈಬ್ರರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇದ
ಅಸಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಇದಾವೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಏನದು ಇನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಫಿಯರ್